हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेस हमारे जितने भी प्रोसेस हैं लाइक डैट आइसोबैरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पोलिट्रॉपिक प्रोसेस इन सभी प्रोसेस का हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे ओपन सिस्टम के लिए ओके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन उस लेक्चर में एक टर्म मिस हो गया था डैट इज अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉक डन फॉर ओपन सिस्टम ओके वाट इज अनस्टेडी फ्लो अ फ्लो इज सेट टू बी अनस्टेडी फ्लो इफ फ्लूड प्रॉपर्टीज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ वेरी करता है उसको हम लोग कहते हैं अनस्टेडी फ्लो फ्लूड प्रॉपर्टीज मीन्स लाइक टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी वॉल्यूम इट इसी लेट एम आई एंड एम ई बी द मासस एंट्रिंग एंड लिविंग टू द कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है इट इज अ फिक्सड वॉल्यूम इन स्पेस इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम ये हमारा कोई स्पेस है हमने यहाँ पे इतने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल वॉल्यूम ये कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट सेक्शन है इसको हमने आई से डिनोट किया है और ये कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट सेक्शन है यहाँ इसको हमने ई e से डिनोट किया है मतलब यहाँ से लिक्विड या फ्लूड जो भी है वो कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा जब फ्लूड कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर करेगा तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होगा ही तो इसका प्रॉपर्टीज़ है एम डॉट आई इसका मास होगा एम डॉट आई एम डॉट का मतलब हुआ इट इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनस्टडी फ्लो का बात कर रहे हैं और अनस्टडी फ्लो का मतलब होता है कि फ्लूड प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ वेरी कर सकता है तो यहाँ जो लिक्विड एंटर करेगा इसका मास होगा एम आई डॉट इसका एंथेल्पी होगा एच आई इसका वेलोसिटी होगा सी आई एंड डॉटम हेड होगा इसका जेड आई ये हो गया हमारा इनलेट सेक्शन पे यदि हम आउटलेट सेक्शन की बात करें डैट मीन्स एग्जिट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो मास हो जाएगा ये हो जाएगा एम डॉट ई और यहाँ का एंथेल्पी हो जाएगा एच ई यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा सी ई एंड डॉटम हेड हो जाएगा जेड ई इस कंट्रोल वॉल्यूम में हमने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया क्यू डॉट Q डॉट क्या है तो इसको हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ हीट बींग सप्लाइड जहाँ भी हम रेट वर्ड का यूज़ करेंगे डैट मीन्स उसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम जो हमें मिलेगा ये मिलेगा डब्ल्यू डॉट सी वी डब्ल्यू डॉट सी वी इज़ द वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम और डॉट का मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर सकता है अब यदि यहाँ पर हम देखें मास फ्लोरेट मास फ्लोरेट का मतलब होता है मास डिवाइड बाय टाइम जब किसी पैरामीटर में हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेट पैरामीटर हो जाता है जैसे हमने मास में टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा मास फ्लोरेट ओके और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से तो मास फ्लोरेट को हम लोग डिनोट करेंगे एम डॉट से और इसका यूनिट हो जाएगा के जी पर सेकेंड मास फ्लो रेट का यूनिट के जी पर सेकेंड क्योंकि मास का तो के जी हो गया और टाइम का सेकेंड हो गया सो so, इसका यूनिट हो जाएगा के जी पर सेकेंड यदि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा डी एम ओवर डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट इनलेट माइनस मास फ्लो रेट एट एग्जिट ये हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनस्टडी फ्लो का सो so, हमारे इनलेट और एग्जिट के रेट में वेरिएशन आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट रेट में वेरी विथ टाइम ओके तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ई आई इज इक्वल टू ई ई डैट मीन्स ई आई हो गया एनर्जी एंट्रिंग इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे डी ई ओवर डी टी क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज कर सकता है सो हमने यहाँ पे डी ई ओवर डी टी लिखा है सो डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम आई डॉट इन टू एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई 
प्लस क्यू डॉट यहाँ पे हमने क्यू डॉट को प्लस लिया है क्योंकि हम सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हैं हम सिस्टम में हीट का एडिशन कर रहे हैं सो हमारा क्यू डॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यदि हम आउटलेट सेक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा एम डॉट ई इन टू एच ई प्लस सी ई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड ई प्लस डब्ल्यू डॉट सी वी और यहाँ पे हमने डब्ल्यू डॉट सी वी को प्लस लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो हमें वॉक डन मिल रहा है बाय द सिस्टम मिल रहा है हम जानते हैं कि वॉक डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है ये हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू है इस सभी वैल्यू को ये जितना भी वैल्यू है इसको हम इक्वल टू इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा तो ये टर्म तो पूरा यहाँ पे सेम रहेगा बट जब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम डॉट ई इन टू एच ई प्लस सी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड ई और ये भी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू सी वी और डॉट का मतलब होता है इट मे वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओके अब यहाँ पे हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये और ये दोनों जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा डेट वुड बी डी ई ओवर डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ बचेगा एम डॉट आई एच आई प्लस क्यू डॉट माइनस ये माइनस आ जाएगा एम डॉट ई एच ई एंड माइनस डब्ल्यू डॉट सी वी तो ये हो जाएगा हमारा अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बस आपको इतना ही याद रखना है कि डी ई ओवर डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम या फिर यू को हम इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं या फिर ई तो हमारा एनर्जी होता ही है तो ये जो इक्वल होगा वो होगा एम डॉट आई एच आई प्लस क्यू डॉट माइनस एम डॉट ई एच ई माइनस डब्ल्यू डॉट सी वी ओके तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्यू डॉट जो है हमारे पास Q डॉट का मतलब होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये होता है हीट ट्रांसफर डिवाइड बाई टाइम जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं रेट ओके तो Q का यूनिट होता है जूल एक्चुअली बट क्वेश्चन में हमेशा ये किलो जूल करके आता है सो यहाँ पे हमने आ, लिखा है Q का वैल्यू लिखा है किलो जूल और टाइम का हो गया सेकेंड सो टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड और Q का हो गया जूल तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि किलो वाट क्योंकि जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट होता है और यहाँ पे आप किलो का वैल्यू टेन टू दी पावर थ्री भी पुट कर सकते हैं ओके सेकंड हमारे पास है डब्ल्यू डॉट सी वी ये हो गया रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम वॉक डाउन ये होता है डब्ल्यू सी वी डिवाइड बाई टी तो डब्ल्यू जो वॉक डाउन होता है ये भी मोस्टली किलो जूल में ही गिवन होता है तो ये हो गया किलो जूल एंड टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड सो इसको भी हम कह सकते हैं किलो वॉट ओके तो ये था हमारा ओवरऑल अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन Now I am going to start with work done for open system. Open system के लिए जो हमने work done find किया है इसको हमने uh, steady flow energy equation पे uh, derive किया है So सबसे पहले हम कुछ assumptions लेंगे The first is steady flow तो होगा ही Second हमारा आ जाएगा reversible process and the third is neglecting कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टडी फॉलो एनर्जी इक्वेजन तो ये हमारा इक्वेजन आता है दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेजन तो यहाँ पे हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करेंगे डैट मीन्स सी वन स्क्वायर बाई टू ये जीरो हो जाएगा जी जेड वन जीरो हो जाएगा सी टू स्क्वायर बाय टू जीरो हो जाएगा एंड जी जेड टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा एच वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस डब्ल्यू तो यहाँ से हम क्यू का वैल्यू फाइन करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एच टू माइनस एच वन प्लस डब्ल्यू और एच टू माइनस एच वन क्या होता है तो ये होता है चेंज इन एंथेल्पी सो क्यू इज इक्वल टू डी एच प्लस डब्ल्यू ये हो जाएगा इक्वेजन फर्स्ट नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डी क्यू ओवर टी इज इक्वल टू डी एस ये जो हमने फॉर्मूला uh, का यूज किया है मोस्टली ये हमें पढ़ना होता है एंट्रोपी में एंट्रोपी हम लोग बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आप बस इतना याद रखिए कि डी क्यू ओवर टी इज इक्वल टू डी एस होता है जब मैं एंट्रोपी आप लोगों को बताऊंगा उस टाइम मैं ये टर्म को प्रूव करूंगा कि ये टर्म कहां से आया बट अभी आपको इतना याद रखना है कि डी क्यू ओवर टी इज इक्वल टू डी एस होता है ओके तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस आ जाएगा क्योंकि डी क्यू डिवाइड बाई टी है 
सो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस आ जाएगा ओके okay. अब यहाँ पे हम दोनों साइड मास से डिवाइड करेंगे तो जब मास से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस कैपिटल एस यहाँ पे एंट्रोपी है और स्मॉल एस यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्रोपी है क्योंकि यहाँ पे हमने मास से डिवाइड कर दिया सो so, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू टी डी एस ये हो गया हमारा इक्वेजन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में भी क्यू है और इक्वेशन सेकेंड में भी क्यू है यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू डी एच प्लस डब्ल्यू है यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू टी डी एस है सो so, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम इक्वेट करें तो हमें मिलेगा टी डी एस इज इक्वल टू डी एच प्लस डब्ल्यू इसको हमने मान लिया इक्वेशन ए यहाँ पे एक और इक्वेशन हमें याद रखना होगा वो टी डी एस इज इक्वल टू होता है डी एच माइनस वी डी पी इसको हमने मान लिया इक्वेशन बी हमारे पास टी डी एस का दो इक्वेशन होता है वो भी हम लोग जब एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे और इस टर्म को हम प्रूफ भी करेंगे कि ये टर्म कहाँ से आया बट अभी आप इतना याद रखिए कि टी डी एस इज इक्वल टू टी एच माइनस वी डी पी होता है जब हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को इक्वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वी डी पी आ गया ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है डैट मीन्स इक्वेशन ए है तो इक्वेशन ए में क्या है कि टी डी एस है बी में भी टी डी एस है यहाँ भी डी एच यहाँ भी डी एच है तो रेस्ट क्या बच गया डब्ल्यू तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वी डी पी ओके तो यही हो गया हमारा वॉकडन फॉर ओपन सिस्टम और ये जो हमारा वॉकडन आएगा ये आ जाएगा एट अ पार्टिकुलर पॉइंट एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए आ जाएगा वॉकडन और यदि आपको टोटल वॉकडन चाहिए तो यहाँ पे हम इसको इंटरग्रेट कर देंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस इंटरग्रेशन ऑफ वी डी पी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉकडन फॉर ओपन सिस्टम नाउ ओपन सिस्टम वॉकडन फॉर वेरियस प्रोसेस अब हम लोग ओपन सिस्टम के लिए वॉक डाउन फाइंड करेंगे वेरियस प्रोसेस में तो फर्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ये हमारा पीवी डायग्राम है जो भी पैरामीटर एक्स और वाई पे गिवन होता है यदि वो कांस्टेंट हो तो उसके परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वही लाइन उस प्रोसेस को रिप्रजेंट करेगा ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पी वी ड्राम कैसे ड्रॉ करते हैं आई थिंक लेक्चर नंबर थ्री या फोर में बताए थे ओके okay, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का एक्सिस जो कि एक्स पे है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वही आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रजेंट करेगा ओके okay, तो हमने यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया ये हो जाएगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ओके okay? ये इनिशियल पॉइंट है इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर P1 है और ये फाइनल पॉइंट है इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर P2 है और दोनों पॉइंट क्योंकि इसका वॉल्यूम तो सेम है सो यहाँ पे V1 वन इज इक्वल टू वी है हम जानते हैं कि ओपन सिस्टम के लिए जो हमारा वॉकडन होता है ये होता है माइनस इंटरग्रेशन ऑफ वी डी पी फ्रॉम वन टू टू तो यहाँ पे वॉल्यूम वी कॉन्स्टेंट है सो यहाँ पर माइनस तो बाहर रहेगा और यहाँ से वॉल्यूम वी को हम बाहर कर लिए क्योंकि V तो कांस्टेंट है तो V बाहर हो गया और DP का इंटरग्रेशन हो जाएगा P तो ये हो गया P एंड फ्रॉम P1 वन टू पी तो अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये वॉक डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस V इन टू पी टू माइनस पी तो ये हो गया हमारा वॉक डन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस फॉर ओपन सिस्टम यदि आप इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे वॉक डाउन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी पी वन माइनस पी टू ओके सेकेंड हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर या फिर इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस यहाँ पे हमारा प्रेशर पी कांस्टेंट होता है ये हमारा पी वी डायग्राम है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हमारा प्रेशर पी है और यहाँ पे प्रेशर पी कांस्टेंट है सो इसके परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही रिप्रेजेंट करेगा आइसोबैरिक प्रोसेस को ओके तो वन टू टू हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस इसके क्रॉसपॉन्डिंग वन के क्रॉसपॉन्डिंग वॉल्यूम वी वन है और टू के क्रॉसपॉन्डिंग वॉल्यूम वी टू है क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है सो पी वन इज इक्वल टू पी टू हो जाएगा ओके okay. और हम जानते हैं कि वॉक डाउन फॉर ओपन सिस्टम जो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटरग्रेशन ऑफ वी डी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल 
सो यहाँ पे p कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंसीसन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा सो so, dp पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉकडन w इज इक्वल टू जीरो इन द केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस फॉर ओपन सिस्टम यदि हम ओपन सिस्टम की बात करें तो आइसोबेरिक प्रोसेस में जो वॉकडन होगा ये जीरो होगा मतलब यहाँ पे कोई वॉकडन नहीं होगा नेक्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होता है यदि हम आइडियल गैस इक्वेजन की बात करें तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया सो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ओपन सिस्टम के लिए वॉकडन का फॉर्मूला होता है इंट्रीग्रेशन ऑफ वी डी पी माइनस के साथ सो so, यहाँ पे वॉल्यूम वी का वैल्यू फाइंड करना होगा तो यहाँ से वी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी डिवाइड बाई पी जहाँ पे सी कांस्टेंट है तो यदि हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा डायग्राम आ जाएगा ये हो गया स्टेट वन इसके क्रोस्पॉन्डिंग प्रेशर है हमारा पी और वॉल्यूम है वी ये हो गया स्टेट टू इसके क्रोस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वी एंड प्रेशर है P2 और ये हमारा PV डायग्राम हो गया ओके तो यहाँ से हमने भी का वैल्यू फाइंड कर लिया वॉल्यूम का वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया C डिवाइड बाय P और हम जानते हैं कि PV वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है सो P1 V1 बी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू इज इक्वल टू पी वी हम लिख सकते हैं जब यहाँ पे हम वॉकडाउन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होता है माइनस इंट्रीग्रेशन ऑफ वी डी वी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तो यहाँ पे C डिवाइड बाय P पुट करेंगे V के बदले में तो यहाँ पे माइनस तो बाहर रहेगा और सी कांस्टेंट है तो सी भी बाहर हो जाएगा और इंट्रीग्रेशन हो जाएगा डी पी डिवाइड बाई पी फ्रॉम वन टू टू तो माइनस सी तो सेम रहेगा और हम जानते हैं कि डी पी डिवाइड बाई पी का इंट्रीग्रेशन होता है एल एन पी फ्रॉम पी वन टू पी टू माइनस सी तो सेम रहेगा और यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन और यहाँ पे माइनस है जब माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एल एन पी वन माइनस पी टू तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वॉकडाउन का ये आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू सी और कांस्टेंट को हम पी वन बी वन या फिर पी टू वी टू लिख सकते हैं सो so यहाँ पे हमने लिख दिया पी वन बी वन एल एन पी वन ओवर पी टू क्योंकि लॉग एम माइनस एन लॉग एम बाई एन होता है सो so हमने यहाँ पर लिखा है एल एन पी वन डिवाइड बाई पी टू और यदि आप यहाँ पे देखें तो P1 V1 बी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू है तो यहाँ से हम P1 वन डिवाइड बाई पी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो P1 वन यहाँ रहेगा और P2 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा P1 वन डिवाइड बाई पी और B1 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा वी टू डिवाइड बाई वी सो यहाँ पे आप वॉकडन का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी वन वी वन एल एन वी टू डिवाइड बाई वी वन ओके दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर ओपन सिस्टम वॉकडन का फॉर्मूला ये ओके फोर्थ हमारे पास है आइडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग यहाँ पे हीट का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता डैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और आइडियाबैटिक प्रोसेस में पी बी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है जहाँ पे गामा होता है एटोमिसिटी ऑफ गैस और हम जानते हैं कि ओपन सिस्टम का जो वॉकडाउन का फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस इंट्रीग्रेशन ऑफ वी डी पी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तो ये जो v है वॉल्यूम तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे p वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई पी हो जाएगा यहाँ से हमें वॉल्यूम v फाइंड करना होगा तो ये गामा है तो इसको हम इस साइड भेजेंगे क्योंकि ये पावर में है तो इस साइड इसको भेजेंगे तो ये वन डिवाइड में आ जाएगा पावर तो ये भी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइड बाई पी इसका पावर आ जाएगा वन अपॉन गामा जब भी हम किसी पावर को इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो दूसरे साइड में जो भी हमारा कांस्टेंट या डिजिट है उसके इन्वर्स पावर में वो आ जाता है सो यहाँ पे वी टू दी पावर गामा है इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये सी डिवाइड बाई पी टू दी पावर इसका वन अपन गामा हो जाएगा इन्वर्स में आ जाएगा ओके और वॉकडाउन का फॉर्मूला होता है ये जो जानते ही हैं सो यहाँ पर हम वी का वैल्यू पुट करेंगे तो जब वी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c टू दी पावर वन अपन गामा इन क्योंकि ये जो हमारा p है ये नीचे में है डिवाइड के नीचे में है सो जब p को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p टू दी पावर माइनस वन अपन गामा हो जाएगा इंटरग्रेशन के साथ ये हो जाएगा p1 से p2 और dp ओके क्योंकि ये माइनस तो पहले से ही है और c अपन गामा ऊपर है तो c टू दी पावर वन अपन गामा इसको हम कॉमन निकालिए पहले ही और इंटरग्रेशन कर दिए तो ये जो 
ये डिवाइड बाय में है पी टू दी पावर वन अपन गामा तो जब ये ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा पी टू दी पावर माइनस वन अपन गामा ये हो जाएगा इसका इंट्रीग्रेशन हम कर देंगे और जब आप इसका इंट्रीग्रेशन करोगे और यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा गामा इन टू पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू डिवाइड बाई गामा माइनस वन ये जो हमारा फार्मूला होता है पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू डिवाइड बाई गामा माइनस वन ये हमारा था वर्क डन क्लोज सिस्टम के लिए बट ओपन सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे गामा से मल्टीप्लाई हो जाता है ओपन सिस्टम में हम सिर्फ गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रेस्ट टर्म है वो क्लोज सिस्टम वाला ही रहेगा ओके तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉकडन ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस फॉर ओपन सिस्टम इज इक्वल टू गामा टाइम्स वॉकडन ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम नेक्स्ट हमारे पास है पोलीट्रॉपिक प्रोसेस और पोलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या है कि जहाँ जहाँ गामा है वहाँ वहाँ आप बस एनपुट कर दो और हमारा सेम रिजल्ट आएगा सो पोलीट्रॉपिक प्रोसेस केस में जो हमारा वॉकडन का फॉर्मूला होता है ये होता है एन uh, से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू टू दी पावर सॉरी डिवाइड बाय एन माइनस वन ओके तो ये जो हमारा पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू डिवाइड बाय एन माइनस वन है तो ये भी हमारा होता है वॉकडन का फॉर्मूला होता है क्लोज सिस्टम के लिए बट ओपन सिस्टम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको एन से मल्टीप्लाई कर देना है एन इज़ द पोलीट्रॉपिक इंडेक्स यहाँ पर बस सिंपल है बस आपको जो क्लोज सिस्टम में वॉकडन फाइंड किए हैं उसमें बस एन से मल्टीप्लाई कर देना है ये आपका ओपन सिस्टम के लिए पोलिट्रॉपिक प्रोसेस का वॉकडन हो जाएगा ओके तो ये था हमारा ओवरऑल ओपन सिस्टम वॉकडन फॉर वेरियस प्रोसेस